हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर जबरा के अंतर्गत जून 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड है क्वेश्चन ऑप्टन ए सोल्यूशन सेट फॉर द लीनियर सिस्टम एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इजल टू जीरो माइनस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस सिक्स एक्स थ्री इजल टू जीरो एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस फाइव इजल टू जीरो तो हम यहाँ पर इस सिस्टम को सॉल्व करने से पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे ठीक है यहाँ लिखेंगे सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स ए में तीनों इक्वेशंस के जितने भी कोफिशियंट हैं x1, x2, x3 के उन सबों को यहाँ लिख लेंगे वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू फोर सिक्स यहाँ वन टू जीरो ठीक है x की जगह लिख देंगे x1, x2, x3 और यहाँ पर b की जगह लिख देंगे कॉन्स्टेंट तीनों इक्वेशंस के जीरो जीरो फाइव ठीक है माइनस फाइव एट साइड में आएगा तो प्लस फाइव अब हम ए और बी के द्वारा फॉर्म होने वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लेंगे वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू फोर सिक्स वन टू जीरो ये सभी मैट्रिक्स ए के एंट्रीज हैं और यहाँ पर आगे में मैट्रिक्स बी के एंट्रीज को लिख देंगे जीरो जीरो फाइव ठीक है अब हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को रो रिड्यूस्ड एस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रो रिड्यूस्ड एस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नन जीरो रोज जीरो रोज से ऊपर आना चाहिए ठीक है प्रत्येक नन जीरो रोज में हमें फर्स्ट नन जीरो टर्म वन होना चाहिए प्रत्येक नन जीरो रोज में फर्स्ट नन जीरो टर्म जो है वो अपने से ऊपर वाले नन जीरो रोज में फर्स्ट नन जीरो टर्म के दाएं होना चाहिए उसके बाद प्रत्येक कॉलम में जिसमें कि वन मौजूद है और जो प्रत्येक नन जीरो रोज का ठीक है क्या है फर्स्ट नन जीरो टर्म है तो उसमें हमें उस कॉलम में हमें वन के ऊपर नीचे जितने भी एंट्री होने चाहिए वे जीरो होने चाहिए तो तब उस स्थिति में हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं रो रिड्यूस्ड एस एल मैट्रिक्स तो हम यहाँ पर उन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए चलेंगे ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं देख रहे हैं कि ये फर्स्ट नन जीरो रो है ठीक है और इसमें फर्स्ट नन जीरो टर्म वन है तो अब हमें क्या करना है कि इस कॉलम में ठीक है वन के नीचे जितने भी एंट्रीज हैं इसे जीरो में बदल देना है तो कैसे बदलेंगे तो फर्स्ट नन जीरो रो को ठीक है या फर्स्ट रो को टू से मल्टीप्लाई कर सेकेंड रो में जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा इसी तरह से फर्स्ट रो को थर्ड रो में माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग आर टू प्लस टू आर वन आर वन का दूना को आर टू में जोड़ेंगे इसी तरह से आर थ्री में आर वन को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर वन माइनस टू माइनस थ्री फर्स्ट रो तो एज इट इज ही उतरेगा सेकेंड रो में यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि इसका दो गुना को इसमें जोड़ रहे हैं फिर इसी तरह से इसका दो गुना इसे हम इसमें माइनस करने जा रहे हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो यहाँ हो जाएगा फोर और यहाँ पर जीरो माइनस थ्री जीरो माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री और फाइव माइनस जीरो जो ऑपरेशन हम इधर कर रहे हैं वही इधर भी करते चलेंगे ठीक है यहाँ पर फाइव माइनस जीरो फाइव तो अब इसके बाद क्या करते हैं रो रेडियो स्टेशन ऑन फॉर्म में क्या कंडीशन है कि सभी नए जीरो रो जीरो रो से ऊपर होने चाहिए ठीक है तो हम इस जीरो रो को नीचे ले आएंगे और इसे ऊपर मतलब दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ लिखेंगे ऑन इंटर चेंजिंग आर टू आर थ्री ठीक है तो हमें क्या प्राप्त होता है वन माइनस टू माइनस थ्री और यहाँ जाएगा जीरो फोर थ्री यहाँ फाइव आ जाएगा और ये जीरो 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 ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड नन जीरो रो में फर्स्ट नन जीरो इंट्री क्या है नन जीरो टर्म फोर है तो हम इसे वन में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए आर टू को हम फोर से डिवाइड करेंगे ठीक है यहाँ लिखेंगे 
लाइन आर टू बाई फोर फोर से डिवाइड करने पर में क्या प्राप्त होता है वन और टू आर वन और आर टू तो एज इट इज ही उतरेंगे ठीक है नहीं आर टू को फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या आ जाएगा वन आ जाएगा थ्री बाई फोर यहाँ फाइव बाई फोर ठीक है आर टू को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन यहाँ थ्री बाई फोर और यहाँ फाइव बाई फोर आ जाएगा और थर्ड रो तो एज इट इज ही उतरेगा ठीक है अब हम यहाँ क्या करते हैं हम रो रेडियस डेसेलोन फॉर्म का एक और कंडीशन को हमें यहाँ पर देखना है कि जिस कॉलम में वन आ रहा है और वह वन किसी नन जीरो रो का फर्स्ट नन जीरो टर्म है तो उस वन के ऊपर नीचे जितने भी इंट्री हैं वे जीरो होने चाहिए तो यहाँ पर हमें जीरो लाना होगा तो इसका दो गुना को इसमें जोड़ेंगे मतलब सेकेंड रो का दो गुना को फर्स्ट रो में जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग आर वन में हम कर रहे हैं यह आर वन प्लस टू आर टू ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हमें वन जीरो ठीक है और यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू यहाँ हो जाएगा फाइव बाई टू और बाकी दोनों लोग तो एज इट इज ही रहेंगे थ्री बाई फोर फाइव बाई फोर यहाँ जीरो 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 ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं कि यह रो रेड्यूस डेसिलोन फॉर्म में आ चुका है मैट्रिक्स ठीक है तो इसके बाद हम क्या करते हैं इसे हम वापस इस फॉर्म में लिखते हैं ठीक है मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे ना वन जीरो माइनस थ्री बाई टू जीरो वन थ्री बाई फोर जीरो 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 यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमें फाइव बाई टू फाइव बाई फोर और जीरो ठीक है अब इससे हमें क्या क्या इक्वेशन प्राप्त होगा पहला इक्वेशन हम इसे वन इंटू एक्स वन क्या हो जाएगा एक्स वन फिर प्लस जीरो इंटू एक्स टू जीरो ही होगा फिर माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स थ्री माइनस थ्री बाई टू एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या होगा फाइव बाई टू ठीक है इस रो को इस कॉलम से ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा फिर यहाँ पर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हम इसे क्वेश्चन नोट कर देते हैं यहाँ हो जाएगा जीरो इंटू एक्स वन जीरो फिर वन इंटू एक्स टू एक्स टू फिर यहाँ प्लस थ्री बाई फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा फाइव बाई फोर इक्वेशन टू अब यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर हम एक्स थ्री का कोई भी वैल्यू लेंगे ठीक है तो हमें एक्स वन के भी अनेकों मान निकलेंगे और एक्स टू के भी अनेकों मान निकलेंगे ठीक है मतलब एक्स थ्री का प्रत्येक वैल्यू के लिए एक्स वन का हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगा इसी तरह से एक्स टू का भी एक यूनिक वैल्यू मिलेगा तो उस आधार पर हम देखते हैं कि इस सिस्टम का हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस प्राप्त होते हैं ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एक्स थ्री इज इक्वल टू के जहाँ की कोई रियल नंबर है कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं तो हम यहाँ पर फॉर्म इक्वेशन वन हमें क्या होता है एक्स वन माइनस थ्री बाई टू के इज इक्वल टू फाइव बाई टू तो एक्स वन इज इक्वल टू फाइव बाई टू प्लस थ्री बाई टू के तो एक्स वन इज इक्वल टू टू यहाँ आ जाएगा फाइव प्लस थ्री के और फिर फ्रॉम इक्वेशन टू यहाँ क्या हो जाता है एक्स टू प्लस थ्री बाई फोर के इज इक्वल टू फाइव बाई फोर तो एक्स टू इज इक्वल टू फाइव बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर के तो एक्स टू इज इक्वल टू एल सी एम ए फोर यहाँ फाइव माइनस थ्री के तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्यूशन से प्राप्त कर लेते हैं यहाँ लिखेंगे दे फोर सोल्यूशन सेट एक्स वन फाइव प्लस थ्री के बाई टू एक्स टू हो गया फाइव माइनस थ्री के बाई फोर एक्स थ्री हो गया के जहाँ दिखा देंगे कि के क्या है रियल नंबर है ठीक है इस तरह से 
हम इस इक्वेशन का इस सिस्टम का हम सॉल्यूशन सेट प्राप्त कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग